వెల్కమ్ టు మార్నింగ్ మ్యాగ్జైన్ నేను అబిత ముందుగా హెడ్లైన్స్ నేడు కడప జిల్లాలో జగన్ పర్యటన పులివెందులలో పలు శంకుస్థాపనలు చేయనున్న సీఎం నేడు కామారెడ్డి గజ్వెల్లో కేసీఆర్ నామినేషన్ మధ్యాహ్న బహిరంగ సభలో పాల్గొనున్న సీఎం నేటి నుంచి వైఏపీ నీడ్స్ జగన్ కార్యక్రమం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న వైసీపీ కాంగ్రెస్ నేత పొంగులిటి ఇంట్లో ఐటీ దాడులు ఇల్లు కార్యాలయంలో ఏకకాలంలో సోదాలు నేడు అనకాపల్లిలో వైసీపీ బస్సు యాత్ర బహిరంగ సభలో పాల్గొనున్న మంత్రులు నేడు బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక మ్యాచ్ బెంగళూరు వేదికగా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ప్రారంభం ఖమ్మం మాజీ ఎంపీ పాలేరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పొంగులిటి శ్రీనివాసరెడ్డి నివాసంలో ఐటీఈడి అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలోని నందగిరి హిల్స్ ఖమ్మంలోని పొంగులిటి నివాసాల్లో తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి ఖమ్మంలో ఇవాళ వేకువ జామున మూడు గంటల నుంచి ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి ఎనిమిది వాహనాల్లో వచ్చిన ఈడీ అధికారులు మూకుమ్మడిగా పొంగులిటి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇవాళ నామినేషన్ వేసేందుకు పొంగులిటి సిద్ధమవుతున్నారు నిన్న తన నివాసంపై ఐటీ దాడులు జరగొచ్చని పొంగులిటి వ్యాఖ్యానించారు ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ వేకువ జామున ఐటీఈడి అధికారులు సోదాలకు నిర్వహించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి నాగేంద్ర లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు ఎన్నికల వీడి పెరుగుతుండగా తాజాగా చోటు చేసుకుంటున్న ఐటీ దాడులు ఇప్పుడు సర్వత్రా కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ నేత కాంగ్రెస్ ప్రచార కమిటీ కో కన్వీనర్ పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంటిపై ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి జరుగుతున్న ఐటీ దాడులు ఇటు కాంగ్రెస్ వర్గాలనే కాదు సాధారణ ప్రధానికాలు కూడా తీవ్ర చర్చలకు దారితీస్తున్నాయి తనపై ఐటీ దాడులు జరుగుతాయని రెండు రోజుల క్రితమే పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి స్వతంత్ర టీవీకి ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలో అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో తాజాగా చోటు చేసుకుంటున్న దాడులు ఇందుకు బలాన్ని చేకూస్తున్నాయి ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల నుంచి ఎనిమిది వాహనాల్లో వచ్చిన ఐదు బృందాల ఐటీ అధికారులు పొంగులిటి ఇంటిని పారామిలిటరీ బలగాల చుట్టుముట్టి పూర్తిగా ఇంటిని తమ స్వాధీనం తెచ్చుకున్నారు ఇంట్లో ఉన్న వారందరి సెల్ ఫోన్ లను స్వాధీనం చేసుకుని తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు బెంగళూరు హైదరాబాద్ చెన్నై నుంచి వచ్చిన ఐటీ అధికారుల తనిఖీల పరంపర ప్రస్తుతం పొంగులిటి ఇంటి వద్ద కొనసాగుతా ఉంది 
ఈ రోజు పాలేరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు ఒకవైపు కొంటి సన్నాహాలు చేసుకుంటుండగానే ఆయన ఇంటిపై ఐటీ దాడులు జరగడం మాత్రం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చలు దారిస్తా ఉంది ఈ రోజు నామినేషన్ నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి నుంచే పొంగులెట్టి తన అంచర్లు అభిమానులు కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు తన కుటుంబ సభ్యులంతా పొంగులెట్టి ఆయన భార్య ఆయన కుమారుడు ఆయన తమ్ముడు అందరూ ఇంట్లో ఉన్న సందర్భంలోనే తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా ఇంటిని చుట్టుకుంటున్న ఐటీ అధికారి ఈ తనిఖీలు కొనసాగిస్తుండడం మాత్రం ఇప్పుడు సర్వత్రా ఉత్కంఠ కలిగిస్తా ఉంది కమ్ములనే కాదు హైదరాబాద్ లో ఉన్న పొంగులేటి ఇంటిలోను కార్యాలయాలు కూడా ఐటీ దాడులు జరుగుతున్నాయి గత ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు పొంగులేటి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు అయినప్పుడే కూడా ఆయనపై ఐటీ దాడులు జరిగాయి ఇదే సందర్భంలో మళ్ళీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రెండు వేల ఇరవై మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఆయనపై ఐటీ దాడులు జరగడం మాత్రం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తా ఉంది ఐటీ అధికారులు తనిఖీల్లో ఎటువంటి విషయాలు వెల్లడవుతాయి ఎటువంటి ఆధారం లభిస్తే అనే విషయం మాత్రం ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తి కలిగిస్తా ఉంది మూడు బృందాలుగా విడిపోయిన ఎనిమిది వాహనాల్లో వచ్చిన ఐటీ అధికారుల ఐటీ తనిఖీలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అయితే పొంగులేటి మాత్రం ఇది తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకనే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి పడిన అభివర్ణిస్తూ స్వతంత్ర టీవీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పడం జరిగింది తనను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు ఎటువంటి దాడులకైనా తెగబడతారని వాటన్నిటిని తాను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా పొంగులేటి స్వతంత్ర టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా చోటు చేసుకుంటున్న ఐటీ దాడుల కలకలం మాత్రం ఇప్పుడు సర్వత్ర చర్చనీయ విషయం మాత్రం ఉంది నిన్న ఖమ్మం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తుమ్మల ఇంట్లో కూడా ఎన్నికల అధికారులు తనిఖీ నిర్వహించారు అయితే అది సాధారణ తనిఖీలు కానీ చెప్పారు అక్కడ ఎటువంటి ఆధారం లభించలేదని కూడా చెప్పారు అయితే ఈ రోజు పొంగులేటి ఇంట్లో జరుగుతున్న దాడులు మాత్రం పూర్తిగా ఐటీ శాఖ కనుసనలు జరుగుతా ఉన్నాయి బెంగళూరు హైదరాబాద్ చెన్నై నుంచి వచ్చిన మూడు బృందాల అధికారులు ఎనిమిది వాహనాల్లో వచ్చి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి కూడా తనిఖీల పరంపర కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది పొంగులేటి ఇప్పటికే ఒక ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ గా పేరుగాంచారు ఇటు తెలంగాణలో కాదు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ పేరుతో కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలతో అనేక కాంట్రాక్ట్ నిర్వహించారు అయితే ఈ కాంట్రాక్టుల లెక్కల్లో ఉన్న అవకతవకలపైనే ఐటీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది పొంగులేటి ఆదాయ వ్యయాల విషయంలో నెలకొన్న అస్పష్టత కారణంగానే అందిన ఫిర్యాదుల మేరకు ఈ ఐటీ దాడులు జరుగుతున్నట్టు కూడా మనకు తెలుస్తా ఉంది ఇదే సందర్భంలో పొంగులేటి ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్నారు చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నారు ఇటు కమ్మలనే కాదు ఇతర జిల్లాలో జరుగుతున్న అభ్యర్థుల ప్రచార కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనని ఒక ఆయన ఆయన వాడి వేడి తగ్గించేందుకే ఈ ఈ ఐటీ దాడుల పరంపర సాగుతుందని కూడా ఆయన అభిమానులు చెబుతున్నారు ఈ ఐటీ దాడుల సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భారీ ఎత్తున పొంగులేటి అభిమానులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయన ఇంటి వద్ద చేరుకున్నప్పటికీ కూడా ఇంటి చుట్టూ కూడా పూర్తిగా పోలీస్ పహర ఉంది ఇంటి సమీపంలోకి ఎవరిని వెలనిచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ప్రస్తుతం మాత్రం ఐటీ అధికారుల తనిఖీలో ఎటువంటి వెళ్ళే వెల్లడవుతాయి ఎటువంటి విషయాలు వెల్లడవుతాయి ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన ఎటువంటి లోపాలు బహిర్గతం అవుతాయన్న అంశం మాత్రం సర్వత్రా చర్చ సాగుతా ఉంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో కోటి రూపాయల అవినీతి జరిగింది దీనికి గాను కేసీఆర్ ని బాధ్యుని చేయాలి ఆయన అరెస్ట్ చేయాలంటూ కూడా పొంగులేటి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇదే సందర్భంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న పది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను అసెంబ్లీ గేట్ దా తాకనివ్వనట్టు కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇటువంటి తీవ్ర వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే పొంగులేసి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అధికార పార్టీ నేతలకు కానీ ఆ ప్రభుత్వానికి కానీ టార్గెట్ గా మారినట్టు కూడా ఆయన అంశాలు చెప్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్న ఐటీ దాడుల పరంపర ఎటువైపు మళ్ళుతుందనే అంశంపై కూడా ఇప్పుడు సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొని ఉంది నాగేంద్ర మరి ఈరోజు పొంగులేటి నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారా ఎస్ పొంగులేటి ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖల కోసం పూర్తిగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు ఇప్పటికే పాలర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పొంగులేటి నామినేషన్ కి భారీగా తరలి రావాలని కూడా ఆయన అంశాలు విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకు జలగం నగర్ నుంచి పాదయాత్రగా ఖమ్మం రూరల్ తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి తాను నామినేషన్ దాఖలు చేస్తానని ఇప్పటికే పొంగులేటి ప్రకటించారు అయితే ఐటీ దాడుల వాడివేడి సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారా లేదా అనే అంశంపై ఒక ఉత్కంఠ నెలకొంది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఆయన ఇంటి నుంచి ర్యాలీగా బయటకు వెళ్లి నామినేషన్ కార్యక్రమాలు పాల్గొనాల్సి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇంట్లోని వారిని ఎవరిని బయటకు రానిచ్చే పరిస్థితి లేదు బయటి వారిని ఎవరిని లోనికి పోయించే పరిస్థితి లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఐటీ అధికారుల అనుమతి తీసుకొని పొంగులేటి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు బయటకు వచ్చి నామినేషన్
తన నామినేషన్ కి ముహూర్తంగా ఎంచుకున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఐటీ దాడులు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఆయన నామినేషన్ వేయడానికి బయటికి వస్తారా లేదా అంశంపై మాత్రం కొంత సస్పెన్స్ కనిపిస్తా ఉంది మనకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఆయన ఐటీ దాడులకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఒక హాల్ లో కూర్చొని వారందరినీ స్వేచ్ఛగా తమ ఇంట్లో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు ఆయన తొమ్మిది గంటల తర్వాత బయటకు వచ్చి తన నామినేషన్ కార్యక్రమాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించే అవకాశం మాత్రం కనిపిస్తా ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర ఇక ఇదే విషయంపై హైదరాబాద్ లో సోదాలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పవన్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు చెప్పండి పవన్ హైదరాబాద్ నందగురి హిల్స్ లో కూడా ఈ యొక్క సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి ముఖ్యంగా చూస్తే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన కార్యాలయంలో ఈ రోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి కూడా ఈ యొక్క సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి ముఖ్యంగా చూస్తే నందగిరి హిల్స్ లోని యొక్క వంశీరామ్ సంబంధించిన ఆ యొక్క అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ కావచ్చు అంతేకాకుండా అతడికి సంబంధించిన కార్యాలయాల్లో దాదాపు ఆరు ప్రత్యేక బృందాలు ఆ జ్యోతి హిల్డ్రీ సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఆరు ప్రత్యేక బృందాలు ఈ రోజు తనిఖీ కూడా చేపడుతున్నాయి అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మాత్రము కేవలము అతని ఇంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పొంగులేటికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా ఖమ్మంలోనే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో ఆ పూర్తిగా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఖమ్మంలోనే ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మాత్రము కేవలము ఇంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు అంతేకాకుండా కార్యాలయంలో మరికొంతమంది కూడా పనిచేసిన సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం వారి సెల్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఐటీ అధికారులు కూడా రికవరీ చేసుకున్నారు రికవరీ చేసుకుని పూర్తిగా ఎవరిని కూడా మాట్లాడే ఇవ్వకుండా పూర్తిగా తనిఖీలు కూడా చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ మాత్రం చూస్తే మాత్రం ఈ తనిఖీలు ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐటీకి సంబంధించిన అధికారులు రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన విషయంలోనే ఈ యొక్క పూర్తిగా సోదాలు నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ పేరుతో ఆ పెద్ద ఎత్తున రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడము ఇటు తెలంగాణనే కాకుండా ఇటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ పెద్ద ఎత్తున చేయడంతో ఈ యొక్క పన్ను చెల్లించే విషయంలో పూర్తిగా అవకతవకలకు పాల్పడినట్టుగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు మాత్రమే ఈ యొక్క సోదాలు కొనసాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రము ఇంకా ఐటీ అధికారులు కూడా వెల్లడించలేదు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం యొక్క తనిఖీలు ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నుంచి కొనసాగుతున్నాయి అయితే యొక్క తనిఖీలో మాత్రము ఎలాంటి కీలక ఆధారాలు లభిస్తాయి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకుంటారో అనేది మాత్రము పూర్తిగా చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎందుకంటే ఇప్పటికే పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి నామినేషన్ ఈ రోజు వేసేందుకు కూడా అంత ఆ సర్వర్ సిద్ధం చేసుకున్నారు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు నిన్ననే మీతో మాట్లాడుతూ తన పైన ఏ క్షణంలోనైనా ఐటీ రైట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది తనకు పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది మాత్రము నిన్న చెప్పడము ఈ రోజు ఐటీ అధికారుల యొక్క సోదాలు నిర్వహించడము పూర్తిగా చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎందుకంటే కేవలము ఇప్పటికే యొక్క విషయం తెలుసుకున్నాం పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు కూడా నివాసానికి కూడా చేరుకుంటారు కావాలనే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఇలా ఐటీ సోదాలు నిర్వహిస్తుందనే మాత్రము పూర్తిగా దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క కార్యకర్తలు కూడా మండిపడుతున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాము అయితే ప్రజెంట్ మాత్రము ఇటు హైదరాబాద్ నివాసంలో ఎవరు కూడా లేకపోవడము ఇటు ఐటీ అధికారులు ఏ విధంగా ఈ యొక్క సోదాలు నిర్వహించి ఎంతసేపట్లో వెళ్ళిపోతారనే మాత్రం వేర్చవలసిన పరిస్థితి అనిపిస్తుంది అయితే పొంగులేటి నివాసం ఖమ్మంలో మాత్రం పూర్తిగా దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు రాత్రి వరకు కూడా కొనసాగే అవకాశం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది పవన్ ఇప్పటి వరకు అధికారులు ఏమైనా స్వాధీనం చేసుకున్నారా ప్రజెంట్ మాత్రం ఇంకా ఈ యొక్క సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి లోపల నుంచి మాత్రము హైదరాబాద్ నివాసంలో మాత్రం ఎవరు కూడా లేకపోవడము కేవలం పనిచేసే సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నారు అయితే ఒకవేళ ఐటీ అధికారులు ఇక్కడ కొంత డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నా వాటిని ప్రశ్నించేందుకు కూడా ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆ కొంత దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇక్కడి నుంచి ఖమ్మం కూడా ఐటీ అధికారులు అక్కడికి సమాచారం అందిస్తారు దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ దొరికిన డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించి అక్కడ ఐటీ అధికారులు కూడా విచారించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది ప్రజెంట్ మాత్రము ఇంకా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారని మాత్రము ఇంకా తెలియలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కొంత సమయము దొరికితే ఈ యొక్క పూర్తిగా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు తనిఖీలో స్వాధీనం చేసుకున్నారు అంతేకాకుండా ఏదైనా నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారా లేక ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి సమాచారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని మాత్రం వేయించవలసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దాదాపు హైదరాబాద్ లోనే ఆరు ప్రత్యేక టీంలు యొక్క సోద నిర్వహిస్తున్నాయి మరోవైపు కార్యాలయంతో పాటు ఖమ్మంలో కూడా దాదాపు
తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సీఎం కేసీఆర్ ఈ దఫా రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేయనున్నారు తాను పోటీ చేయనున్న గజ్వేల్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఇవాళ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు ఇప్పటికే ఆయన నామినేషన్ పత్రాలకు కోణాయిపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పూజాధికారులు నిర్వహించారు గజ్వేల్లో రెండు సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి కేసీఆర్ సమర్పించనున్నారు గజ్వెల్లో నామినేషన్ తర్వాత అక్కడి నుంచి కేసీఆర్ నేరుగా కామారెడ్డి వెళ్తారు అక్కడ నామినేషన్ సమర్పించిన తర్వాత బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ పాల్గొంటారు ప్రచారం చివరి రోజు గజ్వెల్లో సీఎం కేసీఆర్ సభ ఉంటుంది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో గజ్వెల్లోనే చివరి సభ నిర్వహించి ప్రచారానికి కేసీఆర్ ముగింపు పలికారు అదే సెంటిమెంట్ ఈ ఎన్నికల్లోనూ కేసీఆర్ అనుసరించబోతున్నట్లు ప్రకటించారు ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి బాలాజీ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు అబితా నేరు నిజామాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిలో సీఎం కేసీఆర్ నామినేషన్ వేయబోతున్నారు కేసీఆర్ కామారెడ్డిలో నామినేషన్ వేయడంతో అక్కడ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పడించారు అదేవిధంగా ఈ రోజు కేసీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా కూడా ఇతరులు కూడా నామినేషన్ వేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున ముందుగానే భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు కేసీఆర్ నామినేషన్ అనంతరం అక్కడ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు కామారెడ్డికి ఏ ఏ పనులు చేయబోతాను రావనున్న రోజుల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాను అనే దాని మీద కూడా ప్రధానంగా ఆయన మాట్లాడతారని చెప్పేసి నాయకులు అంటున్నారు అయితే ప్రధానంగా కేసీఆర్ కామారెడ్డి జిల్లాలో ప్రకటించే దాంట్లో రెడ్డి సంఘము మటుకు మాకు ప్రత్యేకమైన కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని దాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పటికే డిమాండ్ చేశారు ఇటీవల కాలంలో సీఎం కేసీఆర్ తరఫున అనేక మంది మంత్రులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే వివిధ సంఘాలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేసినా కూడా రెడ్డి సంఘం కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు కాకపోవడంతో రెడ్డి సంఘం వాళ్ళు ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొనలేదు దీంతో వారు ఇటువైపు పోతారనే దాని మీద కూడా కొంత ఆందోళన ఏర్పడ్డది అయితే ఈ రోజు కేసీఆర్ స్పష్టమయంగా తన యొక్క సభలో ప్రకటిస్తారని చెప్పేసి అటు పక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అంటున్నారు మరొక వైపు సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా కాగితీ లంబాడీలు కూడా పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్ వేయడానికి సిద్ధమయ్యారు గతంలో ఆదివాసీల సమావేశంలో కావచ్చు అదేవిధంగా లంబాడీల సమావేశంలో కానీ కాగితీ లంబాడీలని ఎస్టీలోకి తీసుకువస్తా అని చెప్పేసి కేసీఆర్ స్పష్టంగా ప్రకటించారు కేసీఆర్ ప్రకటించినా కూడా ఇప్పటికి కూడా కాగితీ లంబాడీలని ఎస్టీలోకి తీసుకురాకపోవడంతో వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా సరే స్పష్టమైన హామీతోటి కాగితీ లంబాడీలని ఎస్టీలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి వారు డిమాండ్ చేస్తాను గత అనేక ఏళ్ళుగా వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ డిమాండ్ గానే ఉండిపోయిందని చెప్పేసి కేసీఆర్ అయినా సరే తమ డిమాండ్ పరిష్కరిస్తారని చెప్పేసి వారు భావించినప్పటికి కూడా కేసీఆర్ కూడా డిమాండ్ పరిష్కరించలేదని చెప్పేసి వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దానికి దీనికి తోడు కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ నామినేషన్ వేస్తామని చెప్పేసి తెలుపుతుంది అయితే కేసీఆర్ ఈ రోజు కామారెడ్డి రాక సందర్భంగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పడిన అధిక సంఖ్యలో ప్రజలను తరలిస్తున్నారు కేసీఆర్ యొక్క సభాస్థల్లో ప్రతిపక్షాలపైన తననే స్థాయిలో విమర్శలతో పాటు 
ప్రజలు ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తున్నారో ఆ డిమాండ్ లో కూడా స్పష్టమైన ప్రకటన చేస్తారని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు అబిత బాలాజీ చివరి సభ ప్రసంగం కాబట్టి ఎలా ఉండబోతుంది కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈ రోజు కేసీఆర్ సభ ఈ రోజు కామారెడ్డి జరుగుతుంది అదేవిధంగా చివరి సభ గజ్వేల్లో జరుగుతుందని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు ప్రకటించారు కామారెడ్డిలో గజ్వేలు అదేవిధంగా కామారెడ్డిలో ఆయన నామినేషన్ వేస్తున్నారు కామారెడ్డిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నామినేషన్ అనంతరము ప్రజలను ఉద్దేశి ప్రసంగిస్తారు ఈ యొక్క సభకు మటుకు భారీ ఎత్తున జన సమీకరణ చేయాలని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఇప్పటికే సిద్ధమయ్యారు అదేవిధంగా భారీ సమీకరణ కూడా చేస్తున్నారు కేసీఆర్ తొలిసారి కామారెడ్డి జిల్లాలో పోటీ చేస్తుండడము దీని యొక్క ప్రభావము ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా మీద కూడా పూర్తిగా ప్రభావం చూపుతుంది ఈ ప్రభావంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కొంతమేర ఉన్న నెగటివ్ని పూర్తిగా తగ్గించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణి అంటున్నారు కేసీఆర్ రాక సందర్భంగా భారీగా జన సమీకరణతో పాటు నాయకులు కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుండి కూడా జన సమీకరణ చేస్తున్నారు కేసీఆర్ యొక్క ప్రభావంతో అటు ఎల్లారెడ్డిలో కానీ ఇటు పక్క ఉన్న నిజామాబాద్ రూరల్ ప్రాంతంలో కానీ కొంత బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మీద ఉన్న నెగిటివ్ని పూర్తిగా పోగొడుతుందని చెప్పేసి వారు అనుకుతున్నారు అలాగే కేసీఆర్ చివరి సభ సమావేశము గజ్వేలతో ముగుస్తుంది ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిన సమావేశం తర్వాత రేపు మళ్ళా ఎల్లారెడ్డిలో కూడా ఆయన సభాస్థలం సమావేశం ఉంది అదేవిధంగా కేసీఆర్ కు సమావేశంతో బాలాజీ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సీఎం కేసీఆర్ ఈ దఫా రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేయనున్నారు తాను పోటీ చేయనున్న గజ్వెల్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో ఇవాళ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు ఇప్పటికే ఆయన నామినేషన్ పత్రాలకు కోనాయిపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పూజాధికారులు నిర్వహించారు గజ్వెల్లో రెండు చోట్ల నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి కేసీఆర్ సమర్పించనున్నారు ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మల్లారెడ్డి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు ఈ రోజు సిద్దిపే సిద్దిపేట అంటే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు గత ఈ గత వారం రోజుల నుంచి ఈ ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా మరియు ఇండిపెండెంట్లు కూడా వారి యొక్క నామినేషన్ దాఖలు చేస్తున్నారు ఈ నెల నాలుగో తేదీ నాడు సీఎం కేసీఆర్ తన నామినేషన్ పత్రాలను తన ఇష్టదైన కోనేనపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో మంత్రి అరెస్ట్తో కలిసి పూజలు చేశారు తన సెంటిమెంట్ అయిన తొమ్మిదవ తేదీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్యన ఐఓసి గజ్వల్ ఐఓసి కేంద్రంలో నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారు అక్కడ కూడా భద్రత పోలీస్ అధికారులు కూడా అన్ని భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ఐఓసి ముందే లిపాడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నేరుగా కామారెడ్డి చేరుకొని అక్కడ కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేస్తున్నని బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు తెలుపుతున్నాయి ఇక జిల్లాలో ముఖ్యంగా సిద్దిపేట నియోజకవర్గం నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి హరీష్ రావు కూడా తన నామినేషన్ పత్రాలను ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట మధ్యలో దాఖలు చేయనున్నారు ఈ ఇక మన మొన్ననే ఈ మధ్యనే కత్తికాయమై హాస్పిటల్లో చిక్స పొందుతున్న కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి తరపున మంత్రి హరీష్ రావు ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి సతీమన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి సతీమన్తో తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట మధ్యన దుబ్బాక ఐఓసి కేంద్రంలో నామినేషన్ నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారని చెప్పేసి మనకు సమాచారం ఉంది మల్లారెడ్డి సీఎం నామినేషన్ సందర్భంగా గజ్వెల్లో ఏర్పాట్లను మంత్రి హరీష్ రావు పూర్తి చేశారు
एपी लो एवाल्टी नुँची वै एपी नीट्स जेगन कारेक्रमं प्रारम्हम काणुंदी नालगु नरेलुगा रास्टम लो प्रती इंटिके प्रतिक्षंगा परुक्षंगा चेकुर्चिन मेलुन विवरिस्तु रूपंदींचिना नगरालालो ये ये पदखार द्वारा यंत्रमंदी लब्धि पौंधरने विवरालतो आया ग्रामा वार्ड सचिवालय वाला वद्दा संक्षेप में आविर्भूति बोर्ड लनु आवश्यकरिस्तारु प्रतिरोज सायंत्रम मोड़ नुन्ची आये दो घंटे लवरको आया सचिवालय पर दिलो दिन निर्वाहिस्तारु இக்க இதை அம்சம்பாய் மரிந்த சாமாசாரான் நீ மா பிரதினி திராமேஷ் லைவு த்வராந்திஸ்தாரு OSR காங்கரேஸ் பாட்டி இறோது YAP NEEDS ஜகனனே காரிக்கர்மானே பிராரம்ச போத்தோந்தி OSR காங்கரேஸ் பாட்டி இறோது YAP NEEDS ஜகனனே காரிக்கர்மானே சாலா பிரதிஷ்தாம் சொன்கா சேபட்ட போத்தோந்தி दिसंबर पंतन दो तेजी वर्क को पढ़ना वही एपी नीड्स जगह ने कार्यक्रम पर साबित होंगे प्रधान अंग पर्यटन कांग्रेस पार्टी अधिकारियों लोगों को चिंता रहता है देश नोट की अभियुक्ति संक्षेप में कार्यक्रम आलोक संबंध में ची आह ये वही एपी नीड्स जगह ने कार्यक्रम वालों प्रजल को तोरेच बोलते होना रहो प्रधान � Baiklah, jadi so, naro, wakati OECP adikaran lo kacchin tarik tu, alam di sanksi mak karakter malu, abud di karakter malu, cepat ini nene amcal no, pada lekuk orang istero. Di ini kosong, mandal sahaja kita sama dengan orang te, mandal ni pelan dulu kau dah, ini karakter malu apa palgon taro, prati sajwal yang lo kau dah, mandal sahaja ni telo ini karakter malu palgon taro patu, prati sajwal yang kita sama dengan si, jangan tu grama pada lekuk ane, alih alih dengan grama lo, macam mana orang taro, orang tu. समावेश में उतारो इस समावेश में संदर्भ बंगा प्रबुद्ध तोन चेपट टोन टी संख्या में कार्यक्रमाल के संबंध में ची चर्चित करो अतः हम बता सच्चू आगे आलो वह सर कांग्रेस पार्टी चेष्टन टोन टी संख्या में काउच तो अभूति के संबंध में चर्चन टोन टी डिस्प्ले लोन को ना प्रदर्शन चर्चन दर्ज तो होंगी दान Amal cecah cinta lelaki ni apa perbincangan pertanyaan ni korang rupan ni cenderai kini, raja tirpo perih tu, perbincangan pertanyaan ni raja lekuk yang betul jadi tu, orang ni wakwal orang raja lu CM jagan mohon ni ni zengga sanksi mohon cecah rente sanksi mohon cecah rane lek tu rente lelaki orang ni amtar ni korang nirupai engga cepat bocor ni amtar ni kita sambandin cikor ni raja lu kelu tu orang ni desa ni bolo, telugu desa ni parti rendu orang ni pertanyaan lupa rendu orang ni contoh ni macam ni, ikut orang ni hamil ni sambandin ni ni hamil ni amal cecah ni ni hamil ni Amal cerita orang kefalan ini yang amtar ini sama ni cukup na praja tirpu korno naro. Adakah sangat malo? Oce ini kalau malai jagan mohon ini induku gelawal tuh untuk ini jagan mohon ini. Right. Jelis te rasa ni kejar kejar orang ti mail ini yang amtar ini korang praja lewat itu fikir orang ini karakter mana cepat orang ini peristiwa korang undi. Right. Thank you Ramesh. இதி வால்டி மோனிங் மாக்சின் சூச்து நியும்டன்டி ச்வதந்திரன்யும்.